ஹலோ எவ்ரிவன் நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு எப்படி ஹார்மோனிக் மீன் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே சொன்னோம் ஹார்மோனிக் மீன் ஷார்ட்டாக ஹெச்எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எம் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை சம்மேஷன் எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் இதான் அதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ டிஸ்கிரிட்டுக்கும் கண்டினியூஸ்க்கும் ஃபார்ம்லாவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தா டினாமினேட்டில் சம்மேஷன் எஃப் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் டினாம் இது டிஸ்கிரீட்டில் வேறஸ் கண்டினியூஸ்க்கு ஒன் பை எம்னு வரும் ஏன்னா டிஸ்கிரீட்டில் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் சிங்கிள் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம டைரெக்டாக எக்ஸ் எடுத்துப்போம் வேறஸ் கண்டினியூஸ் சீரீஸில் நமக்கு ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கும் கிளாஸ் இன்டர்வலில் ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அது மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து மிட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு ஃபார்முலாவில் ஒன் பை எம் அப்படின்னு வருது ஸோ ஃபார்முலாவில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே ஒன் பை எம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி போகணும்னு பார்க்கலாங்களா ஸோ இது ஒரு கண்டினியூஸ் சீரீஸ் அண்ட் ஹார்மோனிக் மீன் கேட்குறாங்க ஸோ அதை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் சீரீஸ் கொடுத்தா அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அது கண்டினியூஸாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் தட் மீன்ஸ் இங்கே ஜீரோ டு டென் அப்படின்னு எண்ட் ஆச்சுன்னா திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகுறது அதே டென்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும் டென் டு டுவெண்ட்டி அடுத்து டுவெண்ட்டி நைன் ஆகுதா திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகுறது டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஸோ அது ஒரு கண்டினியூஸாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை செக் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் திங் அதோடைய சைஸ் லென்த் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச் பாருங்களேன் ஜீரோ டு டென்னு இருக்கா அதோடைய லென்த் என்ன டென் மைனஸ் ஜீரோ டென்னு தான் அது மாதிரி டென் டு டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் டென்னு தான் அது மாதிரி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டிக்கு தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென்னு தான் ஸோ எல்லாருடைய சைஸ்மே ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் கண்டினியூஸாக இருக்கா அண்ட் சைஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா ஸோ இது ரெண்டும் இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா அது கண்டினியூஸாக மாற்றிக்கிட்டு அண்ட் சைஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் சைஸ் ஈக்குவலாக மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு இங்கே ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்குது ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ என்ன கேட்டாங்க ஒரு கண்டினியூஸ் சீரீஸ்க்கு ஹார்மோனிக் மீன் ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாக ஹெச்எம் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எஃப் டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் ஸோ சமேஷன் எஃப் நியூமரேட்டில் இருக்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கொடுத்துருக்க ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு சம்மேஷன் எஃப் கிடச்சிரும் ஓகே ஃபைன் இப்போ டினாமினேட்டருக்கு வரும் டினாமினேட்டில் என்ன வேணும் சம்மேஷன் எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எம் கேல்குலேட் பண்ணால் தான் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை எம் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் எஃப்பை ஒன் பை எம் கூட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகுது புரியுதுங்களா ஸோ கொடுத்துருக்க இடத்துல வந்து எம் எம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்பர் பவுண்ட்ரி ப்ளஸ் லோயர் பவுண்ட்ரி டிவைடட் பை டூ ஸோ கொடுத்துருக்க அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ டு டென்னா ஜீரோ ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை டூ ஸோ அதே மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணால் நமக்கு எம் கிடச்சிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேப்லர் காலம் போட்டுக்கணும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கான காலம் போட்டு வச்சு அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கான காலம் போட்டுவிட்டோம் நமக்கு இப்போ ஃபார்ம்லாக என்னெல்லாம் வேணுமோ அந்த காலம் ஸோ என்ன வேணும் சமேஷன் எஃப் வேணும் பட் சமேஷன் எஃப்ன்றது எஃப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாமல் வந்துடும் ஸோ அது ஃபைன் அடுத்து நமக்கு ஒன் பை எம் வேணும் ஸோ ஒன் பை எம் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு எம் தெரியணும் ஸோ எம்க்கான காலம் போட்டுட்டேன் அடுத்து ஒன் பை எம் போட்டுட்டேன் அண்ட் ஃபார்ம்ல அகேன் என்ன வேணும் எனக்கு எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் வேணும் ஸோ அடுத்து எஃப் இன்டு ஒன் பை எம் ஸோ அதுக்கான காலம் எல்லாமே போட்டாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு காலமாக ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ மிட் வேல் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அப்பர் பவுண்ட்ரி ப்ளஸ் லோயர் பவுண்ட்ரி ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை டூ ஸோ டென் பை டூ ஃபைன் ஆகிடும் அண்ட் செகண்ட் கேஸில் ஸோ அப்பர் பவுண்ட்ரி ப்ளஸ் லோயர் பவுண்ட்ரி ஆக்சுவலி இல்லை இன்கேஸ் நான் டென் டு டுவெண்ட்டின்னு எடுத்தேன் அதில் அப்பர் பவுண்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி தான் அண்ட் லோயர் பவுண்ட்ரி டென் ஸோ நம்ம அடிஷனில் நம்ம எப்படி சேஞ்ச் டென் டு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு சொன்னாலும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென்னு சொன்னாலும் ரெண்டுமே சேம் தானே அதனால் தான் நான் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின் தான் டேரெக்டாக போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூ ஸோ தேர்ட்டி பை டூ ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எம் வேல்யூவும் கேல்குலேட் பண்ணிவிடும் அடுத்து என்ன வேணும் ஒன் பை எம் ஸோ ஒன் பை எம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் கேஸில் எம் வேல்யூ ஃபைன் வந்துச்சு ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் கேஸில் எம் வேல்யூ
ஸோ ரெண்டு வேலையும் நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் ஃபார்முலா சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் டிவைட் பண்ணால் போதும் இல்லையா ஸோ டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு கண்டினியூ சீரீஸ்க்கான ஹார்மோனிக் மீன் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் ஒரு கண்டினியூ சீரீஸ்க்கு ஹார்மோனிக் மீன் கேல்குலேட் பண